No, no voy a. No voy a chin, no voy a chu. Ya America sale bayo hono, what a tu mari. አሜሪካ ለአብዛኞቹ ሀገሮች ጥፋትና ችግር እጅ አንዳለበት ችግሩ የደረሰባቸው ሁሉ ያውቁታል አሜሪካ ጥቅሟን ለማስከበር ማንኛውንም ምርምጃ ከመውሰድ ዓለም መለስም የሚለው ማስፈራሪያዋ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ የተለመደ ሆኗል ግን ጥቅሟ ምንድነው አንድ አንድ ጊዜ ምርጫ የማይካሄድበት ነጻ ፕሬስ ያልተፈቀደበት አስተዳደር ጥቅሜን ይነካልና እርዳታ አልሰጥም ትላለች እንዲያም ሲል ጥቅሜን ነክቶታል ትልና የጠላቾን መንግስት ከስልጣን ለማውረድ በብርሃንና በጨለማ የማትቆፍለው መሬት የለም በሌላ በኩል ምርጫ የሚባል ነገር ከመያውቁት ነጻ ፕሬስ ብሎ ነገር ከመያንዘፈዝፋቸው ሀገሮች ጋር እፍ ባለ ፍቅር ቶርቃለች እነ ሳውዲ አረቢያ ጥብቅ ወዳጆቿ ናቸው በህዝብ የተመረጠው መንግስት ለገለበጡት ላምባ ገነኖቹ ለነ ሳሙኤል ዶ ለነ ሲሲሰኮ አይንፈስባቸው የምትል ወዳጅ ነበርች ሌላ ጊዜ ደግሞ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ቢሆንም ፈቃዴን አይፈጽምልኝም ወይም የጣላቶቼ ወዳጅ ሆኗል ካለች አይወጡ ወጣ አይገቡ ገብታ ለታስወግደው ስትጭር ታደራለች የቺሌው አሌንዴ የኮንጎው ፓትሪስ ሉሞንባ በአሜሪካ የበቀል ጅራፍ ካረፈባቸው ውስጥ እንደ ምሳሌ ልንጠቅሳቸው እንችላለን አንድ አንድ ጊዜ መጥቃቷ በሴራና በማሽማቀቅ ብቻ ይወሰንም ወታደሮቿን ለካ መንግስት ታስወግዳለች በግሬናዳ ደሴትም በጓቴማላም ያደረገችው ይሄንኑ ነበር ግሬናዳ 348 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያላት በካሪቢያን ባህር የምትገኝ ትንሽ ደሴት ናት አሜሪካን በምንም መልኩ የምታስፈራ ወይም ስጋት ለትሆን የምትችል አልነበረችም ግን ነገር ስትፈልጋት አደፈረስ ሽብኝ አለቻት በ1970 ዓ.ም. ምረት ስልጣን ይዞ የነበረውን ኮሙኒስታዊ መንግስት አራት አመት ገዝግዛ ሲአይኤ መግቢያ መውጫ ሳጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስወገደው ወታደሮቹ አልካ የፈለገችውን መንግስት ሽራ በመታመኑ አስተዳደር ተካች እና ያሜሪካ አጠቀም የትኛው በካሪቢያን ባህር ላይ የምትገኘው የግሪናዳ ደሴት የህዝቧ ቁጥር ከአንድ መቶ አስር ሺህ አይበልጥም መልካ ምድራዊ አቀማመጧ የላቲን አሜሪካ ክፍለ ዓለም አባል አድርጓታል ግሪናዳ በ1600 ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ፈረንሳይና እንግሊዝ እየተፈራረቁ በቀኝ ግዛትነት ገስተዋታል ከእንግሊዝ ሙሉ ነፃነቷን ያገኘችው በ1966 ዓመተ ምህረት ነው የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሪክ ጌሪ ከአራት አመት የስልጣን ቆይታ በኋላ በኮሙኒስቶቹ አድማና አመጽ ከስልጣን ተባረረ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሪክ ጌሪ ለተባበሩት መንግስታት ጉብኤ ወደ ኒውዮርክ በሄደበት ወቅት እንደ ኪዩባ በሶሻሊስት ስርዓት ለመመራት የፈለጉ ወጣቶች የህزب አመጽ አነሳስተው ያለምንም ደም ፋሰስ የጌሪን ስልጣን ቀሙት የአመጽ መሪውም ጠቅላይ ሚኒስትርነቱም የተረከበው የዛሬው ጉዳያችን ሆነው ሞሪስ ቢሾፕ ነበር in the face of all of the difficulties in the face of all of the economic destabilization the political diplomatic and military threats and pressure ሁሉም ችግሮች ቢፈትኑንም የመጣነ ሀብት አለመረጋጋት ቢፈትነንም የፖለቲካ ዲፕሎማቲክና ወታደራዊ ማስፈራራትና ጫና ቢበረታብንም እንደ ሰጎን ዙሪያውን አናኮብኩም በሁለት ግራችን ቆመን ወደፊት እንገሰግሳለን we don't intend to rule over and play like an ostrich we are going to stand on our feet and keep going forward ሞሪስ ቢሾፕ የግሪናዳ ጠቅላይ ሚኒስትርነትን ስልጣን በአመጽ ሲይዝ 35 አመቱ ነበር ከዚያ በፊት ለፓርላማ ባልነት ተመርጦ ሰርቷል ራሱ በመሰረተው የህزب ጉበኤን ቅስቀሳ 
MAP የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ሆኖ ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎቹም ጋር ለተደረገው ጥምረት ሊቀ መንበር ሆኖ አገልግሏል ሞሪስ ቢሾፕ በዚያን ጊዜ ኒዘርላንድ ቅይግዛት ከነበረችው አሩባ ደሴት ላይ ተወለደው ወደ ግሪናዳ የተመለሰው ያ አምስት አመት ህፃን በነበረበት ጊዜ ነው ያንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ተምርቱን በግሪናዳዋ የቅዱስ ጎርጊስ ከተማ ተምሯል በተምርቱ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገቡ በካቶሊክ ኮሌጅ የነጻ ትምርት ድል ለማግኘት ረዳው የፖለቲካ ስሜቱ መጋለ የጀመረው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መሆኑ ይነገራል ኮሌጅ ተማሪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ሆኖ በተጨማሪም የተማሪዎች ድምጽ የተሰኘውን መጽሔት አርታ ይሆኖ ለሰው ሁሉ የሚታይ እንቅስቃሴ አድርጓል። በኮሌጅ ፖለቲካ ዘንባሌው በተጨማሪ በታሪክና በማህበረሰብ መስክ ጥናት ጀመርኩ የሚለው ቢሾፕ የካሪቢያን በህርተኛነትን ከመያቀነቅሙት ጋር አብሮ ማጥናትና መወያየቱ የወደፊቱን የፖለቲካ አቅጣጫው ለመመረጥ ረድቶታል። በ1951 ዓመተ ምህረት የኪዩባ አብዮት አሽናፊ ሲሆንም ተጨማሪ መነቃቃት እንደፈጠረ ለትራሱ ተናግሯል። በኮሌጅ ባመጣው ውጤት የወርቅ ሜዳሊያ የተሸለመው ሞሪስ ቢሾፕ በሕግ ትምርት የመጀመሪያ ድግሪውን ወደ አግኝበት የለንደን ዩኒቨርሲቲ አቀና። ቢሾፕ በዩኒቨርሲቲ ቆይታው የሀገሩን ፖለቲካ አረሳ። እንደርሱ የሶሻሊዝም ስርዓት አቀንቃኝ ከሆኑት በኪዩባ አብዮትም ልባቸው ከተነደፉ ወጣቶች ጋር የመሰረቱትን ድርጅት ማጠናከራቸውን ቀጥለዋል። በኋላ መከተሉ ከሆነው በርናንድ ኮርድና ሌሎች ወጣቶች ጋር ፓርቲያቸውን ኤምኤቢን መሰረት ለማስያዝ ህዝቡን በመቀስቀስ ላይ ያተኮሩትም ከዛ በኋላ ሞሪስ ቢሾፕ ከለንደን እንደተመለሰ የመጀመሪያ ስራው ያደረገው አድማ በመምታታቸው ለተከሰሱት ነርሶች ጥብቅና መቆም ነበር የግሪናዳ ነርሶች ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉት በቅዱስ ጊዮርጊስ ከተማ የሚገኘው ትልቁ ሆስፒታል ለታካሚዎች የተሻለ እንክብካቤ እንዲያደርግ ለመጠየቅ ነበር በሰልፉ ላይ ቢሾፕም በመሳተፉ 30 ከሚሆኑ ሌሎች ሰልፈኞች ጋር ታስራ ከስር የተለቀቀው ከሰባት ተራት በኋላ ፍርድ ቤት ከወንጀል ነጻ ነው ብሎ ከፈረደለት በኋላ ነው በዚህ ብቻ ላበቀ የደም ቀን ሁድ የሚል ቅጽ ለወጣለት አንድ ሁድ ቀን በጸጥታ አስከባሪዎች ተቃአት ደረሰበት ሞሪስ ቢሾፕና ዘጠኙ ጓደኞቹ በሁለት መኪኖች ሆነው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከተማ ወደ ግሬቬሊ ከተማ ሄዱ። አካሄዳቸው በዚያ የሚገኝ ሀብታም ነጋዴ ለማነጋገር ብለው ነው። ግራቬሊ እንደደረሱ ፖሊስ ከመኪናቸው አሶርዶ ዘጠኙንም አሰራቸው። ደብደባቸው። የቢሾፕን መንጋጋም ሰበሩት። ይህ ከሆነ አንድ አመት በኋላ ቢሾፕ በኤሪክ መንግስት ላይ ያደረጀው የተቃውሞ ሰልፍ ከተጠናቀቀ በኋላ ከጓደኞቹ ጋር ወደ ሆቴል ሲመለስ የኤሪክ ደጋፊዎችና የጸጥታ አባሎች ድንጋይና ጥርሙስ እየወረወሩ አዋቀዋቸው። አባቱ ሩፐርት ቢሾፕ ሴቶችንና ህፃናትን ካደጋ ለማጥረፍ እየመራ ሲወስዳቸው በጥይት ተመቱ ከሆቴሉ በር ላይ ሞተ። ይህ ሁሉ ግን ሞሪስ ቢሾፕንና ጓደኞቹን አላደከማቸው። የበለጠ እንዲበረቱ አደረጋቸው። እነዚህ ሁሉ ፈተናዎች የበዙበት የመንግስት ተቃዋሚ በመሆኑ ብቻ ነበር። ግራዘም ማስተሳሰቡ በኩባ የጠላነውን ኮሚኒዝም በግሪናዳም ሊተክልብን ነው ብለው ስለፈሩት ነበር። የፍራቻ የታላቁ ሀገር የአሜሪካ መንግስት ጭምር ነው። እንደተፈራውም አልቀረም። ቢሾፕና ጓደኞቹ አመጽ አስተባብረው የኦሪክን መንግስት አነቃነቁት። ጠቅላይ ሚኒስትር ኦሪክ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ ኒውዮርክ በሄደበት ጊዜ ስልጣኑ ነጠቁት። ኮሚኒስቶቹ ወጣቶች በተመንግስቱን ሲቆጣጠሩ የኮሚኒስቶቹ ፓርቲ ኤምኤፒ የመንግስትነት ስልጣኑን ወሰደ። ሞሪስ ቢሾፕም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተሰየመ። ያን ጊዜ አሜሪካ ከፋይ ሚኒስተር ሞሪስ ቢሾፕ ረጅም የተስተካከለ ቁመና ያለው ጉርድኮቶችን መልበስ የሚያዘውትር ነበር። ከማንም በላይ የሚደነቅበት የንግግር ችሎታው ነበር። የሕግና የታሪክ የማህበረሰብ ጥናት ችሎታው በተፈጠረው ካገኘው ድምጽ ጋር አድማጮቹን አፍ የሚያስከፍት ንግግራ ሳማሪ ነበር ሞሪስ ሲናገር ስፒል መሬት ላይ በቱርክ ይስማ የሚባልለት ሰው አይነት ነበር በንግግር አቅምና ችሎታው ሳቢነቱም ጭምር ከነማርቲን ሉተር ጋር ያም አራት አመታት ውስጥ የግሪናዳውያን ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ ማሻሻላቸው ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጭምር አረጋግጧል የሀገሪቱ መጣኔ ሀብት የተሻለ ሆኗል የቢሾፕ ኮሚኒስት ፓርቲ ስልጣን ሲይዝ 
49 በመቶ የነበረው ስራአት ቁጥር በ3 አመት ውስጥ ወደ 14 በመቶ ዝቅ ብሏል። 8 ሚሊዮን የነበረው የካፒታል ኢንቨስትመንት በ3 አመት ጊዜ ውስጥ ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር አድጓል። በሌላ በኩል በስልጣን የቆየባቸው አራት አመታት ካሜሪካ ጋር የነበራቸው የጎመዝ ዘግንኙነት እንደ ወጋት ቀስፎ ከብዙ ፈተናዎች ጋር አላት ሞታል። አሜሪካ አፈንጫው አስር የኪዋ ከጇ መውጣት ሲገርማት ግሪናዳ የኮሙኒስቶቹ የኪዋ እና የሶቪየት ህብረት ወዳጅ መሆኗ ክፉኛ አንገበገባት በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾፕ ስልጣን ከያዘው ሁለት አመታት በኋላ ኪዋን በኦፊሴል ጎብኝቶ ከፊደል ካስትሮ ጋር ተካሻ ከተጠባጠቡ በኋላ አሜሪካ የግሪናዳን መንግስት በቁጥር አንድ ጣላትነት መስገብ ከተበጨው ባምባሳደር ደረጃ የነበረውን ግንኙነቷንም አነሳች እንዲያውም ከኪዋ ይልቅ አደገኛ የምትሆንብኝ ግሪናዳናት የሚል ጥናት በውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል መቅረቡን ጠቅላይ ሚኒስተር ሞሪስ ቢሾፕ በኒውዮርክ እንዲናገር በተጠራበት መድረክ ላይ ይፋደርኩት ነበር There's an interesting one that we saw very recently in a secret report of the State Department I want to tell you about that one በቅርቡ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስላወጣው ሚስጥራዊ ሪፖርት ነግራቸዋለሁ ሚስጥራዊ ሰነዱ ግሪናዳ ከኪዩባና ከኒኳራጓ ትለያለች ከኪዩባና ከኒኳራጓ የባሰ መጥፎ ሆነልች ምክንያቱም የግሪናዳ ህዝብና አመራሩ የሚናገሩት ቋንቋ እንግሊዘኛ በመሆኑ ወደ አሜሪካ ህዝብ በቀጥታ ለመግባባት ይችላል ይላል because the people of grenada and the leadership of grenada speaks english and therefore can communicate directly to the people of the united states but i want to tell you what that same report also said ሰነዱ በተጨማሪ ግሪናዳን እጅግ አደገኛ ብሏታል ለዚህ ምክንያቱ የግሪናዳ 95 በመቶ የሚሆነው ህዝብ ጥቁር መሆኑ ነው ይላል ቁጥሩ ተከከለ የዘር ግንዳችን ከአፍሪካ የሚመዘዝ በመሆኑ 30 ሚሊዮን የሚሆነውን የአሜሪካን ጥቁር ህዝብ ሊያነቃቁት ይችላል ብለው ሰግቷል። And if we have 95% of predominantly African origin in our country then we can have a dangerous appeal to 30 million black people in the United States. በአሜሪካ አጣጣር ማዕቀብና በሲአይኤ የጥቃት ዘመቻ ያልተበረከኩት ካስትሮና ኪዩባ በየትም ቦታ ለግራቸው ማሳረፊያ እንዲያገኙ አሜሪካ አትፈልግም ስለዚህ ኪዩባ የምትሳተፍበትን የግሪናዳ የመሰረተ ልማት ግንባታ ሁሉ አሜሪካ በጥቅሜ ላይ ያነጣጠረ ስጋት ፈጥሮብኛል ባይሆነች They have also raised over and over again the question of our relations with Cuba as a second one of these red herrings they throw ሁልጊዜም ከኪዩባ ጋር ባለን ግንኙነት ደጋግመው ያነሱብናል አዎ ከኪዩባ ህዝብና መንግስት ጋር የተበቀ ግንኙነት መስረተናል ኪዩባን የምናያት እንደ አንድ የካሪቢያን ቤተሰብ ነው we see cuba as part of our caribbean family of nations one of the greatest curses of colonialism የኪንገጆች አንደኛው መከፋፈያ ስልታቸው አስተምረው በሄዱበት ቋንቋቸው መሰረት ነው አንዱን የስፓኒሽ ተናጋሪ ሌላውን የደች አንዱን የፈረንሳይ ሌላውን የእንግሊዘኛ በቅርቡ ደግሞ የአሜሪካ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ይያሉ ይከፋፍሉታል በዚህ የቋንቋ አስቀያሚ ልዩነት እርስ በርሳችን እንድንጣላ ይፈልጋል ጥታችንና አድላችን አንድ ሆነው የካሪቢያን ህዝቦች እንድንጣላ ይፈልጋሉ ይሄን የቂንገጆች አስተሳሰብ መስበርን ፈልጋለን when in fact we are one people from one caribbean with one struggle and one destiny we believe it is critically necessary to have close relations with all of our neighbors anya kawulun goro betochachin gar malkam gnimnet mafter ejig asfelagi no bilen namnalen kawulun belay gin ka cuba gar yemoqna bakbrotna badnaqot le yetemeserete የተበቀ ግንኙነት እንዲኖረን ያደረገን ዓለም አቀፋዊ ታጋይነቱ የኪዩባ ህዝብ ድል ነው ወደዳችሁም ጠላችሁም አንጎላ ለማዳን አረመኔውን የደቡብ አፍሪካ ዘረኞች መንግስት ፊት ለፊት ለመጋፈጥ የኪዩባ ዓለም አቀፋዊ ታድሮች የመጀመሪያዎቹ ናቸው Cuban internationalist soldiers have been the first in the world to charge the racist South African monster and to face them with arms in their hands 
while defending Angola. If there were no Cuban internationalist troops in Angola, how long ago? Bangola, alama kafochu ye Cuba otadroch bainoruno. አረመኔውን የደቡብ አፍሪካ መንግስት ክረዳቶቹ ምራባ ያንጋር ሆኖ ምን ያህል ግዚ አንጎላን እንደሚደቁሳት ለመገመት አይቻለም እነሱ ደቡብ አፍሪካን ቺሊን ደቡብ ኮሪያን የመሳሰሉ አንባገነኖች ጓደኞቻቸው ማድረግ መብታቸው ነው ግንኛም ወዳጆቻችንን መምረጥ አለብን ምክንያቱም እኛው አጋሮቻችንን የመምረጥ መብት አለን ግሪናዳ የማንም ተቀጥላ አይደለችም because we too small and poor to have the rights to choose grenada in nobody backyard and in part a nobody lick ለግሪናዳ የመጀመሪያ የሆነው አውሮፕላን ማረፊያ በኪዩባ ትብብር መገንባቱ አሜሪካንን አበሳጫት የአውሮፕላን ማረፊያውን ፕሮጀክት አቅመና ደረጃ በአሜሪካኖች ባለሙያዎች የተጠናና የተመሰከረ ቢሆንም ጣቢያው የተሰራው አሜሪካንን ሊያጠቁ የሚችሉ ተዋጊ ጀቶች ለማሳረፍ ነው ይላሉ ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ እስከ መከላካዩና የውጭ ጉዳይ መስራቤት ሐላፊው መግለጫ መስጠት ጀመሩ ፕሮጀክቱን የገመገሙት የአሜሪካ ኩባንያዎች የግሪናዳ አውሮፕላን ጣቢያ የንግድ አውሮፕላን ከማሳረፍና ከማስነሳት ውጪ የጦር ጀቶች ሊጠቀሙበት አይችሉ ቢሉም አሜሪካ የገዛ ሰዎችዋን አልሰማማለች የሶቪየት ህብረትና የኩባ አውሮፕላኖች ነዳጅ ለማሟላት ሊጠቀሙበት ነው የሚል ማሻሻያ ጨምራ ተቃውሞዋን አጋጋለች ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስም ኪዩባ ለምን እንደሚያከብሩና እንደ ተወዳጁ ይፋ ከመአረግ አልተቆጠሩ ግን አሜሪካ ያታደፍር ሽብኛ አቋም ካያዘች ማንኛውንም የሚታመን ምክንያት ለመስማት ጆሮ ይላትም ስለ አውሮፕላን ማረፊያውም ቀድማ የተናገረችውን ያሳምንልኛል ብላ ባሰበችው መልክ ጦሩ አለ ካግሪናዳን ስትቆጣጥር የጦር መሳሪያ ማከማቻ ሆኖ አገኘ ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሬገን በቴሌቪዥን መግለጫቸው ተናግረዋል ግን የጦር መሳሪያዎቹ በቴሌቪዥን አልታዩ በካርተርም ሆነ በሬጋን መሪነት ያለችው አሜሪካ ሰበብ እየፈለገች በግሪናዳ ምርጫ ለመደረጉ ነጻ ፕሬስ አለመኖሩ የፖለቲካ ስረኞች መኖራቸውን እየጠቀሰች በአደባባይ የሞሪስን መንግስት ስታሳጣ ቆይታለች But sisters and brothers how do we evaluate other sides of the report Like when they say that Grenada violates human rights የሰነዱ ሌላው ገጽታ ግሪናዳ የሰባይ መብት ተሳለች ይላል ዜጎች ታስራላችሁ ነጻ ፕሬስ ይለም ምርጫ ታደርጉ ይሉናል ግን ምርጫ ለማከድ ለተከለከለችው ደቡብ አፍሪካ ምርጫ የምትሉትን ለምን አታነሱ ምርጫ የምትሉት የታለ And if you don't have elections then you can't expect support. ምርጫ ለምን አታደርጉ ይሉ? ምርጫ ካላደረጋችሁ እርዳታ እንዳትጠብቁ ምርጫ ካላደረጋችሁ አንዳችም ገዛ እናደርግም ይሉናል። ይሄን ጊዜ የቺሊውን ሳልቫዶር አሌንዴን እናስታውሳለን። Give you the normal treatment. We say Salvador Allende of Chile. Salvador Allende of Chile was elected in September 1970. Salvador Allende በቺሊ ህዝብ ተመርጦ ነበር ስልጣን ያዘው። Allende ስልጣን ያዘው ባመጽ አይደለም። Allende ሚሊሻ አላደረጀም። Allende አንዳች ንብረትም ሆነ መሬት አልዘረፈ። Allende አንድም የፖለቲካ ስረኛ አላሰረም። Allende ጋዜጠኞችን አላገደ። ፓርላማውን አልዘጋም። ህገ መንግስቱን አላገደ እነሱ ባጸደቁት ህግ ነበር የሚሰራው ግን ገደሉት he played by every rule they wrote but they killed him still these people understand very well that a revolution means a new situation የግሪናዳ ህዝብ አብዮት ማለት አዲስ ገጽታ መሆኑን ተገንዝቧል አብዮት ማለት መጠቃትን መበደልን ያዳሪያንን ጥቃት መቋቋምና 
ትንንሾቹን ነፍሰ ገዳዮችና ዘራፊዎች አሰግዶ ብዙሃኑ እንዲያሸነፍ ማድረግ ነው of the violent reactionary and disruptive minority has to be crushed so that the majority interest can prevail የሞሪስ መንግስት ያቢዮቱ ዋና ስኬት አድርጎ የሚቆጥረው ህዝብ አይደረጅፎችን ማደራጀቱ ነበር የሴቶች ወጣቶች ወዛደሮች የገበሬዎች መክር ቤቶች መዋቀራቸው ሁሉም ህብረተሰብ መንግስት ለመጠየቅና ለመቆጣጠር የሚያስችል መንገድ ተዘርግቶለታል ብሎ አመኗል በተለይ ሴቶች በግሪናዳ የነበራቸውን ተጽኖ ለማሻሻል ብዙ መድከሙን ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሾፕ ደጋግሞ ተናግሯል የግሪናዳ የጦር ኃይል በተሻለ ጥራትና ብዛት እንዲደረጅ ተደረገው በቢሾፕ ጠቅላይ ሚኒስተርነት ጊዜ ነው ግሪናዳ እንደ ሌሎቹ የደሴት ሀገሮች በፖሊስ የምትተበቅ እንጂ የመከላካይ ኃይል አልነበረት የመከላካይ ኃይል ማደራጀቱን በራሱ ፓርቲ ጭምር ተቃውሞ ገጥሞታል በወታደራዊ ተቋም ላይ የሚደረግ ወጪ ብክነት ነው የሚሉ ነበርበት ይህንን የሚሉት በካሪቢያን ባህር የሚገኙት ደሴቶች አብዛኞቹ ከፖሊስ በስተቀር ሰራዊት ስለማያደራጁና ጣባቂዎቻቸው ሃያላ ነው መንግስታት መሆናቸውን በማመን ነው ሞሪስ ቢሾፕ ግን በዚህ ሃላ አመነም ግሪናዳ በአቅማልክ የመከላካይ ኃይል ሊኖራት ይገባል ብሎ አደረጀው በኋላ ግን ያደረጃቸው የመከላካይ አባላት እንዴት እንቅፋት እንደሆኑበት ወደፊት ልናይ ነው አሜሪካ በሽማምንቶቿ መግለጫና በመገናኛ ብዙሃኖቿ በኩል ተቃውሞና ወንጀላ ካበዛች ሲአይኤ ጥቃት እንዲያቀነባብር ትዕዛዝ እንደሚደርሰው ተደጋግመው የደረሱ ታሪኮች አስተውሰናል በተለይም ያሜሪካ መንግስት ለጸጥታ የበቀጣታ ስጋት ሆኖ አልካለች ከፊቷም ዞር ካላደረገች እንቅልፍ እንደማይወስዳት እነ ሞሪስ ቢሾፕም አውቀውታል ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ ቢሾፕ ባንድ ወቅት ለጋዜጠኛ በሰጠው ማለት እኔ እንደሞትኩ የምቆጠር ሰው ነኝ ብሎ ያለው የአሜሪካ ጠቃት መቸም እንደማይቀርለት መረዳቱን ያስታውሳል አሜሪካ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾፕን መንግስት በጦር ኃይል ለማውረድ በመታንገራብድበት ወቅት አንድ አጋጣሚ ተፈጠረላት ያንንም አጋጣሚ ለመጠቀም አሰበችበት በጠቅላይ ሚኒስተር ሞሪስ በሚመራው የገዛ ፓርቲ ውስጥ የስልጣን ፍላጎት ተቀሰቀሰ። ጓደኛውንና ባቢዎቱን ቅስቀሳው ወቅት አብሮት የነበረውና መከትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በርናንድ ኮርድ እና መሰሎቹ ቢሾፕ ስልጣኑን ለመከትሉ እንዲያጋራ አለበለዚያ ካላፊነቱ እንዲወርድ ጥያቄ አቀረቡለት። ጥያቄያቸውን ሞሪስ አልተስማማበት። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የሁለቱን የሐሳብ ልዩነት ለጠጣ ብጥብጥ እንዲፈጠር ያሜሪካ የስለላ ደረጃት እጅ አለበት የሚል አስተያየት አላቸው። በርግጥ ይሄን አስተያየት የሚደግፍ ማስረጃ አስካሁን አልወጣ። ግን በኋላ አሜሪካ የወሰደችው ኃይል ርምጃ ይሄንን ጥርጣሪ አጎለብቶታል። የኮሙኒስት ፓርቲው አባሎች በስልጣን ምክንያት ለሁለት ተከፈሉ። ጠቅላይ ሚኒስተር ሞሪስ ቢሾፕ የስልጣን ማጋራቱን ሐሳብ አልቀበልም ካለ በኋላ የጦር አዛዥ ናጋራቸው ያደረጉት እነ በርናንድ ኮርድ የቤት ውስጥ እስረኛ አደረጉት ግሪናዳውያን የጠቅላይ ሚኒስትራቸውን መታሰር ሲሰሙ ቁጣ ሞላባቸው 100 ሺህ ከመሆነው የግሪናዳ ህዝብ ቁጥር 30 ሺህ የሚሆነው አንድ ሶስተኛው ማለት ነው ለተቃውሞ ሰልፍ አደባባይ ወጣ ሞሪስ ከታሰረበት ቤት ድረስ ሄዶ ነጻ አደረገው በሶስተኛው ቀን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾፕ ከስሩ ተፈታ ቢሾፕ ደጋፊዎቹና ሰልፈኞቹን ዞ ፎርት ሮበርት ወደሚገኘው የጦር ሰፈር ሄደ። በዚያን ጊዜ አዛዥውና አድማውን ከመከትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያደረገው ጀነራል አውስተን ከፎርት ፍሬደሪክ ካምፕ ወደ ፎርት ሮበርት እና ሞሪስ ቢሾፕን የሚዙ ወታደሮች ላከ። ወታደሮቹ እንደደረሱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሾፕና በተከታዮቹ ላይ ተኩስከፈቱ። ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ ቢሾፕንና አብራውት የነበሩትን ዘጠኝ የካቢኔ አባሎችን ወዲያው ረሸኗቸው። ግሪናዳን ታላቅ አደርጋለሁ ብሎ ታላቅ ተስፋ ያለው ሞሪስ ቢሾፕ በ39 አመቱ በትግልጓዶቹ ትዕዛዝ በአደረጃቸው ወታደሮች ተገደለ። አሜሪካን ያህል ታላቅ ጣላት ያፈራው ቢሾፕ እንደነ ካስትሮ ለመጠንቀቅ የማይችል ሆኖ ኖሮ ባጭሩ ተቀጨ። 
አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ ሲገደል እዛው ነበር ያለው ወታደር ለፍርድ ቤት በሰጠው መስከረነት ያብየታዊ ህዝብ ጦር አባል የሆኑ ወታደሮች ግርግዳ ጠገብ አቁመው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ዘጠኙን ሚኒስትሮች በአውቶማቲክ ጠመንጃ እንደረሸማቸው አንደኛው ገዳይ ወታደር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀለበቱን ለመውሰድ ስልጣቱን እንደቆረጠው ተናግሯል አስከሬናቸውም ተቃጥሎ አመዱ የት እንደተቀበረ ስካሁን አልታወቀም የጦር አዛዥ ጀነራል አውስተን ቢሾፕና ሚኒስትሮቹ ጠመንጃ ሊነጥቁ ሲሞክሩ መገደላቸውን ተናግሮ የሰዓት ላፍ ያወጀ በመንገድ ላይ የታየ ማንኛውም ሰው ያለ ምንም ጥያቄ ይገደላል የሚል ማስጠንቀቂያ አከለበት ግን እነ በርናንድ ኮራድና ጀነራል አውስተን እንዳሰውት አልሆነላቸው ለነሱም የማንጠልጣያ ገመዳቸው ተገመደላቸው ከግሪናዳ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ መወገዱን ተፈልጋለች ግን የሱ ብቻ መወገድ ጥቅሟና ያስከብርላትም ፍላጎቷንም ማያረካላትም በስልጣን ተጣልተው ርስ በርሳቸው ቢጋደሉም ስልጣን ላይ ያሉት ሹማምንት የኮሙኒዝም መርህ የሚከተሉ መሆናቸው ምቾት አልሰጣትም ስለዚህ አጋጣሚውን ተጠቅማ እነሱንም ለማሰገድ ከ6 ቀናት በኋላ የጦር ኃይሏን ወደ ግሪናዳ አዘመተች የዘመቻውንም ምክንያት በግሪናዳ ለትምርት ይሄዱ 700 አሜሪካውያን ተማሪዎች ለመጠበቅ ነው አለች ያካባቢው ሀገሮችም እነ ባርባዶስ እና እነ ጃማይካ ቀውስ እንዳይፈጠር ህግ እንዳስከብርላቸው ጠይቀውኛል ሲሉ ፕሬዝዳንት ካርተር ዘመቻው ከተከናወነ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ይፋድርጋዋል ይህም ባይሆን እንኳን አሜሪካ የቢሾፕን ማርክስስት መንግስት ለማጥፋት ወታደሮች ለማዝመት ዝግጁ እንደነበረች በኋላ ላይ ታውቋል ዘመቻውን እንግሊዝ ተቃወመች የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በሌላ ሀገር የተደረገ ህገ ወጥ ጣልቃ ገብነት ነው ሲላወገዘው የጸጥታው ምክር ቤት ከአሜሪካ በስተቀር ሁሉም ማባላት አወገዙት ግን አሜሪካ የፈለገችውን ከማድረግ አላዳናት አምስት ሺህ የሚሆኑ የአሜሪካ ወታደሮች ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾፕ ከተገደለ ስድስተኛ ቀን በኋላ ግሪናዳ ደረሱ የነበረና አንድ ታማኞች ከሆኑት ወታደሮች ጋር በተደረገ የተኩስል ውውጥ 19 አሜሪካ ወታደሮች ሞተው 90 ያህል መቁሰላቸው ተዘግቧል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢርናንድ ኮራድና ሚስቱ የጦር አዛዥው አውስተን መንግስታቸው ተበትኖ እጃቸው ተይዞ ፍርድ ቤት ቀረቡ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሚኒስትሮቹን ከገደሉት ወታደሮች ጋር በስቅላት እንዲቀጡ ተፈረደባቸው በኋላ በድሜ ለክስ ስርዓት ተለውጦላቸዋል አሜሪካም ከሁለት ወራት ቆይታ በኋላ ግሪናዳን እንደሚመቻ ታበጃጅታ ወታደሮቿን አሰጣች ከዚያ በኋላም በግሪናዳ ስለ ሶሻሊዝም የሚያወራ ፓርቲ አልታየም አሜሪካ እንዲህ ያለ ታሪክ የሞላት ናት ራጩን ስለቆያችሁ እናመስግናለን